Karibu kwa Shamba Shepa. Mwaka huu tunasherehekea miaka kumi ya kipindi chako murwa cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na wakulima wenye bidii. Tunawasherehekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji ili waweze kwendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi, wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi haraka yenye afya na kwa bei nafuu na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu huku wakijifunza baina yao kwa kila njia jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao Karibu kwa Shamba Shepap Safari. Mtazamaji mpendwa, tungependa kukujulisha kwamba kipindi hiki kilirekodiwa kabla ya kuzuka kwa ugonjwa hatari wa korona Kenya na Tanzania. Jambo, tuko katika kaunti ya Meru. Tuko dakika chache tu kutoka Meru Town ambao ni mji wa sita mkubwa katika Kenya na bado unaendelea kuwa. Idadi kubwa la watu pia linasababisha utakaji wa chakula kingi. Ndio maana shamba shape up tuko hapa kuwafunza wakulima wetu kupata mapato ya juu ili waweze kulisha jamii. Haya basi karibu. Kwenye shamba shape up. Sasa tukutane na mkulima wetu wa leo, Joseph na Duncan. Huyu ni babu na mjukuu wake. Tuko hapa mapema sana ili kuanza kazi kwenye shamba lao. Wanaishi kwenye shamba lao la ekari tatu Gatwe kaunti ya Meru. Hebu tuone wana nini katika shamba lao. Hizi ni miti mikubwa sana ya miparachichi. Mahindi yale yanahitaji msaada kidogo. Na wana ngombe wawili wa maziwa, Cairo na Crown, inapendeza. Sasa tuone wanahitaji msaada gani kutoka kwa shamba Shape Up. Ah bila shaka umefanya kazi nzuri sana bwana Joseph na Duncan. Yeah. Sasa nikija kwa umekuwa kisaidia guka yeah. kufanya kazi kwenye shamba. Yeah. Nimeona mna ngombe pale. Ngombe wenu wako katika hali nzuri kulingana na maziwa ambayo wanatoa. Mm -hmm. Si kiwango ambacho wanapaswa kupea. Mm -hmm. yeah. Haya basi msitie shaka shamba shape up kwa hapa na mkituona hapa tumekuja na wataalamu kuhakikisha kwamba mko shape up kabisa. Mm -hmm. Na wataalamu wote wanatugojea basi twende tukutane na mmoja wao. Twendeni. Twendeni. Nixon wa Fula ni mtaalamu wa kilimo hifadhi kutoka Pafi. Tumemuita aje kuwashauri Joseph na Duncan jinsi wanavyoweza kuongeza mavuno yao ya mahindi kwa kutumia ulimaji wa kidogo tu. Asocha nianze na wewe bwana Duncan. Yeah. Unafahamu kuhusu kilimo hifadhi? Naifahamu lakini hapa bado hatujaifanya. Na wewe mzee Joseph, nasikia tu kutenda hii mnapanda ya kawaida tu. Ehe. Yeah. Haya, bwana Nixon ukiangalia shamba lake bwana Joseph, unaona kama kwamba hapa kuna kilimo hifadhi? Hapa kwa kweli hakuna kilimo hifadhi. Uh, Jafanya amepanda kilimo ya kawaida. Mm -hmm. Na tukiangalia hii kilimo ya kawaida sasa hii haitupatii hai mavuno ile tunahitaji. Mm -hmm. Kwa mfano ukiangalia haya mahindi mm -hmm. haiwezi kuvunwa kwa sababu imetoa uh, yale mavuno ikiwa bado iko changa. Ukiangalia mm -hmm. imeshatoa mtoto mm -hmm. akiwa bado mchanga. Mm -hmm. Shida moja ya mchanga hapa chini inaweza kuwa ni ngumu. Mm -hmm. Alafu mizizi haiwezi pata rotuba. Joseph na Duncan wanaonekana wana shida moja kubwa kwenye shamba lao virutubisho vidogo kwenye udongo kama tulivyosikia kubebwa kwa udongo wa juu ndio sababu kubwa ya kutokuwa na virutubisho vya kutosha kwenye mashamba yalipo kwenye milima kama vile Meru kuna ponyesha maji hubeba udongo wa juu na kubeba virutubisho bora zao likipandwa udongo hauna virutubisho vya kutosha kusaidia ukuaji mzuri Paris ni jirani yao Joseph na Duncan. Alikuwa na tatizo kama hili ndio maana akaanza kutumia kilimo hifadhi. Twende tukutane naye na kusikia alifanya nini. 
Beren likuwa na derura yote, lakini sahi siye wakati likuja, hakuna kusubua mchanga tena. Ndiyo naona mazao inakuwa mzuri. Hapo awali shamba ilikuwa na mna gani? Ilikuwa imeteremuka, inateremusha maji, soero inaenda mpaka kwa muto. Hmm. Na sahi, hmm. unaona vile kumenyesa sana, uh-huh. sahi niko sawa. Hae basi butu ambie, alitumia mbinu gani ili apate shamba lake liki, liwe na mna hii. Peri si hapa tulikuja hapa miaka ina iliopita, tukamfunza hii kilimu ifadhi akaanza kuchimba mashimo yale ya kupanda yale ya kitaalamu ya kilimo hifadhi kwa mkono hiyo ikazuia mmomonyoko wa udongo ambao ulikuwa umeathiri shamba lake kwa sehemu kubwa sana hivi ndivyo unatengeneza matuta au beseni kwanza unaandaa kamba kusaidia kwa wachaji wa nafasi kutoka beseni moja hadi nyingine na katikati ya mishororo ya mimea yako Chimba tuta au beseni lako kimo cha sentimita 15 hadi sentimita 20 na urefu wa sentimita 35. Chimba ndani vya kutosha kuhakikisha unavunja safu ya udongo mgumu au hard pan na ruhusu nafasi ya kutosha kwa mizizi. Unaweza kutumia kalamu kuhakikisha unafika angalau sentimita 15. Upana wa beseni au tuta lako unatakiwa kuwa sawa na upana wa jembe lako ndogo ndio bora mwisho achanisha mishororo yako angalau sentimita sabini na tano kutoka moja hadi mwingine kumbuka uandaaji wa shamba unafanyika msimu wa kiangazi kabla ya mvua ili kuchukua muda gani kutoka shamba lako likuwa limeteremka hadi kwa sasa kupata mavuno kama hayo tulifanya tu just one season na yeye hmm. na ika, ika, ika panda juu sana kutoka kwa three kwa bags eh. ukienda kwa 17 bags hiyo ni kunibari sana eh. ungehimiza wakulima wetu wafanye hmm. kilimo hifadhi Joseph ningetaka mfanye hii kilimo hmm. sababu hii kilimo hata haina gharama swali yangu Feres hmm. na ulisa hmm. hii samba yako naona inakuwa msuri na mna hii ulianzaje hmm. kama ulipanyaje mpaka mambo ikakuwa msuri na mna hii mimi nilishibua basin 15 cm deep uh-huh. to 20 uh-huh. alafu uh, nikaweka uh, mikono miwili ya borea ndio nikafunika uh-huh. nikakuja na borea fertilizer uh-huh. nikaweka 10 grams nikafunika sasa nikagoja tu mfua ikaribie uh-huh. nikaweka begu moja bili tatu uh-huh. sasa dio hii unafanya kazi nzuri asante sana haya basi bwana Duncan uliza yeah. swali lako swali ambalo mimi ningetaka kumuuliza labda tu atufafanulie mazao yake yamekuwaaje kutoka anzie ku, kutumia mtaalamu nilikuwa nafuna ika moja kutoka kwa kwa kilimo ile ya kawaida mm-hmm. gunia moja bili nikiwa nimefuna sana gunia tatu mm-hmm. lakini wakati wa tarama alikuja msuweka yeah. nilipata 17 bag 17 ah, magunia 17 yes. kutoka gunia moja yes. bwana nixon yes. naona mmefanya kazi mzuri sana asante sana bwana tony maana yake naona mkulima wetu amefurahi mm-hmm. ndio ndio na hawa kulima wengine najua bila shaka mm-hmm. mtafunzwa muna bahati sana maana kama mtafunzwa na peris mm-hmm. na mtafunzwa pia na mtaalamu wetu mm-hmm. yes. ndio hata nyinyi muweze kucheza dance mm-hmm. unaona kama peris <laughs> kwa kufurahia asanteni sana <laughs> Zige wanjangwani ni wadudu hatari sana na wanaweza kuharibu mazao yako. Nzige wakubwa wanaweza kula uzito wao wenyewe kila siku. Kuna makundi matatu ya nzige unatakiwa kukaa chonjo nayo. Nzige mdogo ni mweusi na hawezi kupaa. Wanatembea katika makundi makubwa yanayoitwa bendi kama hivi. Nzige ambao hajakomaa ni wekundu na wanafanana hivi. Nzige waliokomaa ni wanjano na wanafanana hivi. Chukua tahadhari usichanganyikiwe kati ya nzige hawa na panzi au grasopa. Nzige huruka au kupaa kwa makundi. Panzi na nyenje au crickets huwa peke yake. Anakaa kwenye matawi kwenye manyumba yetu. Panzi aliyokomaa ana pembe refu ili hali nzige anafupi. Panzi akiwa peke yake sio tatizo. Haya ni maeneo ambayo kwa sasa yamevamiwa na nzige ndani ya Kenya. Maeneo aliyoathirika sana ni mekundu. Tunaonyesha sehemu zige wengi wameripotiwa. Hivyo kuna uwezekano mkubwa wa wadudu hawa kuharibu mazao vibaya sana. Maeneo aliyoathirika kwa kadri kwenye rangi ya chungwa. Tunaonyesha nzige kiasi wameripotiwa na kuna hatari ya nzige kuharibu mazao sasa na kuna uwezekano hali kuwa mbaya. Na maeneo uvamizi kidogo ina rangi ya njano. 
na ni ambako kuna hatari kidogo ya uvamizi wa nzige inamaanisha uharibifu kidogo wa mimea na hakuna uharibifu uliosababishwa tishio la nzige iko juu sana sehemu ya kaskazini na kati ya nchi samburu iko kwenye hatari zaidi turkana marsabit isiolo na laikipia yako kwenye hatari pia makundi ya nzige pia yameonekana baringo laikipia tharakanithi westpokot nyeri na uasingishu kaunti hizi pia ziko kwenye hatari ya kuvamiwa na nzige mandera wajir Garissa, Tana River, Kilifi, Kwale na Taita Taveta labda wananzige wengi sana bila kuripotiwa. Hata hivyo mamlaka husika maeneo haya zina timu zinaweza kuwanyunyizia nzige hawa kemikali maalum ambayo itawadhibiti. Ndio maana ni muhimu sana wasile nasi kwa nambari yetu ya simu ya dharura kutuambia kama umeona au hujaona nzige katika eneo lako. Pia tunataka kujua kama hujaona nzige yote. Tujulishe unapoona parare mweusi, nzige mwekundu ambaye hajakomaa au nzige aliyekomaa wanjano. Hili ndilo la kufanya. Tuma neno nzige kwa 21606 na tutawasiliana nawe. Joseph na Dan Khan wana miti ya miparachichi. Hata hivyo hawajui uwezo na faida kamili ya miti yao. Parachichi wenye afya na imara unaweza kuzalisha matunda mengi. Na kama pesa hayoti kwenye miti, basi parachichi ni chaguo bora. Bridget Mwangi ni mtaalamu wa parachichi kutoka Olivado. Yuko hapa kusaidia kufungua faida zaidi kutokana na miti hii. Bora Joseph wacha nikuulize mavuno yako msimu uliopita ilikuwa namna gani? Msimu uliopita mbua ilikuwa mzuri sana ilikuwa chini kidogo. Kwa hivyo mlipata mavuno kiasi gani kama gunia tatu hivi gunia tatu ndio Bridget mm-hmm. gunia tatu kutoka kwa miti hii venye iko kubwa ni vizuri hivyo hapana anafaa kutarajia kupata mavuno kiasi gani kutoka miti kama hii mtu mmoja anapaswa kuwa kilo 2000 na mti huu una miaka mingapi bwana Joseph iko na miaka 40 miaka 40 yeah. kama miaka yako bwana Danka hapana <laughs> umekatara <laughs> kazana <laughs> sawa sawa waje kuuliza uh, Bridget mm-hmm. mti kama huu ambao uko na miaka kama 40 hivi unaweza toa matunda mazuri inaweza toa ikitunzwa ikitunzwa vizuri yeah. na njia ile muhimu na rahisi ya kufanya mti kama huu utoe matunda mengi ni gani ni kuweka mbolea tuanze kuchimba yeah. tuchimbe basi ongeza mbolea ya samadi kwenye miparachichi kwanza unachimba mtaro wa sentimita 30 au futi moja kuzunguka mparachichi wako ambako mizizi ya mmea inaanzia. Kama huoni mizizi angalia juu. Ni sehemu sawa na upana wa matawi ya miti. Hiyo imetosha inaonekana hivyo. Kwa sasa ni kuongeza ni kuweka mbolea. Ni kuweka mbolea. Yeah. Bwana Joseph, tuletee yeah. mbolea. Na mbolea yenyewe <coughs> inafaa iwe namna gani? Bora inapaswa kuwa imeiva mzuri yeah. na ina ile harufu. Kwa hivyo ukiangalia iko imekauka. Iko imekauka. Mm. Alafu kinukia. Uh-huh. Aina harufu. Ah. Na harufu? Hapana. Juu ile ya kauka huwa na harufu. Iko na harufu hata ukipita kwa nzinzi ya ngombe utasikia harufu ya hizo mbolea mm. yake. So hiyo uwezi weka hapa. Ah. Na hii ukiweka imekuwa imeiva mzuri hivyo. Uh-huh. It- itaingia itashik itaingia haraka kwa mzizi kisha changanya samadi kwenye mtaro na funika na udongo weka mbolea kutosha kadri ya matunda uliovuna msimu uliopita ndio kipimo cha samadi unayohitaji kurudisha mti mdogo unaweza kuchukua mpaka kilo mia moja za mbolea samadi kwa kila mti ukishamaliza hivyo mm. unanifunikia na hii mchanga tuko tumeweka kando Alafu unaendelea kuweka chini ya mti ukizunguka. Yote, miti yote yenye uko nayo hiyo uh-huh. mbili ndio utatumia tu. Mahali tawi limeshia. Umesikia hiyo habari? Ndio nasikia. Bwana Joseph, yeah. naona unatabasamu na kufuraha. Ndio. Basi uliza swali. <laughs> swali yangu nauliza. Mhm. Hiyo mbolea mm-hmm. naweza weka mm, kama maweka ngapi kwa mwaka moja kwa sababu. Kwa mwaka moja. Ndio tunaona pata mbuyu hapa mara mbili kwa mwaka. Uh-huh. 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 Mbere ya mfue yaanze kunyesha hapo ndio anaanza kuweka nini? Mbolea. Hebu turudie tena. Kuongeza mbolea ya samadi kwenye miparachichi. 
Kwanza unachimba mtaro wa sentimita 30 au futi moja kuzunguka mpara chichi wako ambako mizizi ya mmea inaanzia. Kama huoni mizizi angalia juu ni sehemu sawa na upana wa matawi ya miti. Kisha changanya samadi kwenye mtaro na funika na udongo. Weka mbolea kutosha. Kadri ya matunda uliovuna msimu uliopita ndio kipimo cha samadi unayohitaji kurudisha. Mti mdogo unaweza kuchukua mpaka kilo mia moja za mbolea ya samadi kwa kila mti. Fanya hivi mwanzoni wa mvua. Mti wa miaka kumi uliohudumiwa vema unaweza kuzalisha kilo mia tano mpaka mia nane ya matunda. Sio mbaya kwa mti mmoja. Karo. Naam Tony. Na kulima wetu wa leo waona namna gani? Inaonekana wataalamu wetu wanawafunza vizuri. Mm -hmm. Kwa sababu kulima kiwango kinaendelea kwenda juu. Na kulima wetu wa kifurahi? Sisi pia tumefurahi. Haya basi kuna mengine mengi baada ya mapumziko. Kinachofuata baada ya mapumziko tunajifunza namna ya kuhudumia ngombe anaitarajia ndama. Na nitajua ni nini cha kufanya kama mahindi yako yanavamiwa na viwa vijeshi. Karibu tena kwa shamba shepa. Leo tuko na mkulima wetu Joseph na mjukuu wake Duncan ambaye anaishi tu hapa karibu na Meru mjini. Na anayokuja katika kipindi cha leo kuhudumia vyema ngombe anaitarajia ndama, jinsi ya kupambana na viwa vijeshi. Kirusi cha corona husambaa pale unapogusana na chafya au vitone vya kohozi kutoka kwa mtu aliyeambukizwa. Watu wenye umri zaidi ya miaka sitini, pamoja na watu ambao kinga yao ya mwili zipo chini au wana magonjwa kama kisukari, ugonjwa wa moyo au ukimwi, wako katika hatari ya kugua ugonjwa huu. Wanahitaji kuwa makini ili wasipate maambukizi ya hivi virusi. Usifanye mzaha, hata vijana wanaweza kuambukizwa na hata kusambaza virusi hivi. Tabia njema za kijamii zinaweza kuzuia virusi kusambaa. Kaa nyumbani na epuka sehemu za mikusanyiko wa watu. Acha nafasi ya mita mbili kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Usisalimiane kwa mkono au kukumbatia. Epuka kukaribiana na mtu anayeugua. Wazee wanapaswa kukaa nyumbani. Unaweza kusaidia wanafamilia wazee au majirani kwa kuwaletea vyakula na madawa hadi milangoni mwao. Kama umesafiri, jiweke karantini. Hii inamaanisha ukae nyumbani kwa siku kumi na ine bila kutangamana au kuonana na watu wachache peke yake. Kama una dalili za homa au joto mwilini, kikohozi au tatizo kupumua, wasiliana na daktari au fika hospitalini kuomba ushauri zaidi. Tabia na desturi bora binafsi zitakupunguzia hatari ya kuambukizwa. Fanya zifuatazo. Moja, osha mikono yako vizuri kwa maji na sabuni kwa angalau sekunde ishirini kama mara kumi kwa siku. Mbili, epuka kugusa uso wako. Tatu, kama huna tishu, chafya au kohoa kwenye mkunjo wa mkono wako, sio kwenye kiganja. Nne, osha na upige pasi kitambaa cha mkono kila mara. Tano, safisha au tumia viauzi kwenye maeneo vya kugusa kama vile simu, meza, viwashata, vifunguzi vya milango kila siku. Sita, kwa kutumia pesa, epuka pesa taslimu. Tumia mitandao au kadi za benki mara nyingi kadri uwezavyo. Na saba, piga jeki kinga mwili wako kwa kula matunda na mboga mara nyingi kwa siku. Kwa pamoja na kwa tabia njema, tunaweza kukinga virusi visisambae. Steven Kanyi ni mtaalamu wa ngombe kutoka Coopers. Yuko hapa kuangalia ngombe wa Joseph na Duncan na kuona kama anaweza kuboresha afya zao. Anawakagua vizuri sasa hivi. Tusikie analipi la kusema. Nimeona kuwa hapa kwenye ngombe wanakulia mm. sio kuzuri hata kidogo. Hata mm. ukiangalia hapa mm. Uta, utaona kweli kabisa mm. kuwa <laughs> ah, nimeona. Angalia. Eh, mm. Unene. Mm. Ini chakula ambayo umeoza hmm. na huyu ngombe hawezi kula. Mna fagianga hapa mna mnaosha hapa kwa muda gani? Kama mwezi mmoja, sabari moja tu. Eh. Ningependekeza paoshwe kabisa. Hmm. Alafu sasa hawa ngombe ambao tunatarajia wazae hmm. tunawaita dry cow. Hmm. Dry cow. Yeah, dry cow. Dry cow, cow. cow. inamaanisha hmm. nini? Dry cow ni yule ngombe ambaye amewekwa mimba, ako na mbegu imewekwa na huyo ngombe hakamuliwi. Kwa hivyo huyo ngombe tunatarajia azae 
kwa miezi ambayo ijayo mm-hmm. inaweza kuwa ni mwezi mmoja ama miezi miwili mm-hmm. kwa hivyo huyo ngombe unafaa kumwangalia vizuri ndio lishe yake ikuwe vizuri ndio aweze kukupatia ndama mzuri mm-hmm. na maziwa ambayo inatosha mm-hmm. na wakati tunafanya hivyo kuna kitu tunaita steaming up steaming up yeah steaming up tunaongea kuhusu vile unapatia lishe ambayo iko juu kiwango ambayo huyu ngombe anahitaji. Huyu ngombe ako na mtoto ambaye anakuwa ndani yake. Mm-hmm. Kwa hivyo tunampatia lishe ambayo iko juu kiasi ndio aweze kuhimu mahitaji ya mwili wake. Ku steam up ngombe inamaanisha kualisha ngombe vichangamshi wiki ine hadi sita kabla ya ngombe kupata ndama. Hii inaruhusu kuhifadhi akiba ambacho kitatumika kuzalisha maziwa. Kanyi amependekeza kwanza tusafishe kilishio na ku steam up ngombe anaitarajia ndama. Tuanze kazi mara moja. Kwanza tutoe chakula kilichooza. Tusugue na kusuza kilishio. Na kwa muda mfupi kote kusafi. Duncan anahitaji kufanya hivi kila siku kabla ya kuweka malisho mapya. Je, ni nini kingine kwenye orodha ya kanyi? Uh, hapa Karo uh-huh. tuko na kupa kula. Kupa kula ni chakula ya proteini. Uh-huh. Ambayo unapatia ngombe wako ndio aweze kukupatia maziwa mzuri no. aweze kukupatia maziwa ambayo iko na quality mzuri mm. iko na mafuta alafu wakati tunapatia kupakula no. hawa ngombe wanakuwa na mwili mzuri mm. mwili mkubwa mm-hmm. alafu yule ndama ambaye yuko ndani mm. anapata mwili mzuri na anatoka akiwa ndama mkubwa no. kwa hivyo kwenye wiki nne hadi sita za mwisho za mimba lisha ngombe wako gramu mbili za kupakula asubuhi na gramu mbili jioni Istoshe ndio ngombe ya kupatie mazao mzuri no. unafaa kupatia Diamond V. Mm-hmm. Inasaidia ngombe kusaga chakula. Ngombe anasaga chakula haraka, anasaga vizuri. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo chakula inatumika vizuri ndani ya mwili, anaweza kukupatia maziwa mingi, mwili yake ina, inaongezeka mm-hmm. na yule ngombe ndama ambaye ako kwa tumbo ya ngombe mm-hmm. anakuwa mkubwa. Kwa kusagika chakula vizuri, lisha ngombe wako kijiko moja cha mezani cha Diamond V kwa siku na istoshe sio uh, diamond vi peke yake. Huyu ngombe anafaa kupatiwa chumvi ambayo iko good quality. Mm-hmm. Kwa hiyo ngombe ambayo tunasema ni dry cow, unapatia macric dry cow kilo sita kwa miezi mbili. Kwa hivyo inamaanisha hii ni ya ngombe mmoja. Kwa sababu tuko na crown na ka, na Cairo, mm-hmm. unafaa kununua kilo mbili kwa miezi mbili. Mwisho, ngombe mwenye mimba atahitaji madini lisha vijiko tano vya mezani vilivyojaa vya Maclick Dry Cow kwa siku. Kwa hivyo ukipatia Maclick Dry Cow na ukipatia kupakula na Diamond V, hawa ngombe watapata maziwa mengi na wazaweza kupatia ndama ambaye ako na mwili mzuri, utapata maziwa yako na ya mjukuu wako. Kisha kanyi atatuonyesha jinsi ya kuchanganya vichangamshi hivi vyote kwa ajili ya ngombe. Unaweza kuchanganya vyakula vyote pamoja. Kupa kula, Diamond V na Maclick Dry Cow. Hebu tuone kama ngombe wataipenda. Aha, hebu zione. Wamefurahia sana. Nafikiri Joseph na Duncan watatarajia ndama wenye afya na maziwa kwa wingi. Kadri wa kulima wengi Kenya leo hii wanazidi kutafuta mbinu za kuongeza mavuno yao na kupata faida zaidi mbinu mpya za kilimo zinazidi kupatikana si rahisi kuandamana na mabunifu haya yanapochipuka njia moja ya ukulima ambayo imetumika hapa Kenya kwa zaidi ya miaka mitano inajulikana kama push pull na imepewa umaarufu kote na shirika la utafiti la ICP Pushpool ni njia kuu inayotumika kwa vita dhidi ya uvamizi wa viwa vijeshi. Kiwa vijeshi ni mdudu mvamizi ambaye zaidi na kuharibu mahindi, pia inaharibu mtama, mpunga, ngano, miwa na mazao mengine muhimu yanayokuzwa wa Kenya. Nilifikiria ni mtembelee mkulima ambaye anaweza kutujulisha zaidi jinsi Pushpool inavyofanya kazi kwa hakika. Ni muda wa kukutana na Joseph mkulima kutoka kaunti ya Vihiga. Bwana Joseph, ulianza mtindo huu wa Pushpool lini? Pushpool nilianza sasa ni karibu mwaka yangu ya saba. Ah, na kwa nini huko? Kwa sababu nilianza Pushpool kwanza 
nilikuwa nikilima hakuna chakula nilikuwa ninapata nilikuwa napata mapato kidogo sasa wakati nilengea pospol chakula ikakawa mingi sasa wakati nilikuwa nachukua gorogoro nusu gorogoro sasa mimi napata gunia tano. Eh, eh, eh. Na yule kiwavi ambaye hmm. anaitwa Fall Army Worm, hmm. umemshuhudia pandemi? Eh, iko. Mhm. Alafu inakula majirani sana. Ah. Na kwangu awekuli. Kwa, Kwa sababu? nini? Sababu ya push pull. Push pull inaweza kutumika kudhibiti wadudu wa mabu, stem bora na hata viwa vijeshi. Huu au nondo wa kiwa vijeshi kinafukuzwa na mkunde wa Desmodium na kuvutwa na nyasi za nepia. Pia wakulima wanaweza kutumia nyasi za Brakeria badala ya nyasi za nepia. Hebu tuangalie push pull kutoka hapo juu. Hapa ndipo nyasi za nepia au Brakeria zimepandwa kuzunguka uzio au kingo la shamba. Na hii hapa mistari ya Desmodium iliyopandwa katikati ya mahindi yenye nafasi nzuri. Hindi yanapandwa kwa nafasi ya sentimita sitini kati yazo. Sasa, wacha tueleze jinsi push pull inavyofanya kazi. Mahindi yanachanganywa na Desmodium. Desmodium inatoa harufu mbaya inayowasukuma mabu kutoka kwa mahindi. Nyasi za nepia au Brakeria zinapandwa kuzunguka shamba kuvuta mabu waliokoma kutaga mayai yao kwenye nepia badala ya mahindi. Harufu asili ya nyasi za nepia au Brakeria huwavutia wadudu. Huu mfumo unadhibiti wadudu, mabu au stem bora na pia viwa vijeshi vema. Rahisi, sukuma, vuta. Dickens ya Gol ni mtaalam anayefanya kazi na wavumbuzi wa push pull isipe. Na mtindo huu au teknolojia hii mlianzia siku gani? Hii mtindo ilianzishwa mwaka wa 1998 kwa, kwa sababu ya stem bora. Baadaye pia ikatumika kumaliza maneno ya striker weed. Mm -hmm. Lakini wakati Fola Amwa walikuja wakulima wakatuambia ya kwamba mashamba yenye imepandwa na sukuma vuta haijaribiwa na na, na Fola Amwa. Kwa hivyo wewe ungependa kuhakikishia wakulima kwamba mfumo huu au mtindo huu unafanya kazi ninakuhakikishia na wakulima ya kwamba hii mtindo inafanya kazi mzuri kumaliza viva vijeshi. Aha, inaonekana hii push pull inaweza kuwasaidia Joseph na Duncan kuzuia wadudu kama vile mabu au stem bora na viwa vijeshi. Natumai wataifanyia majaribio. Imekuwa ni siku nzuri sana. Kabisa. Lakini sasa pengine ningekuja kwako mzee Joseph. Ndio. Tumekuja hapa kama shamba ship up. Unaweza kusema nini? Mapunzo wa mambo ya kwanza ya bokando na kurahia sana kwa sababu mtapata bei nzuri na masao mengi. Haya basi kama mmefurahi Karo na sisi? Acha sisi tumefurahi kabisa. Kwa hivyo hapa hatuna kazi nyingine ila kwenda kwenye shamba lingine. Kwa hivyo tutakutana tena katika shamba lingine. Thank you.